ধার করা অর্থ দিয়ে কোরবানি দিলে হবে কি ধার করা টাকা দিয়ে কোরবানি দিলে হবে কি না পশু জবাইয়ের জন্য কোন এমাম হুজুর আলেম লাগবে কি না হ্যাঁ যে কেউ জবাই করতে নাকি যে কেউ জবাই করতে পারবে তাহলে দুটো প্রশ্ন একটা হচ্ছে ধার করা টাকা দিয়ে কোরবানি দেওয়া যাবে কিনা ওর সাথে আর একটা মশলা লাগে ধার করা টাকা দিয়ে হজ করা যাবে কিনা কারণ অনেকে হজে যাবেন ধার করা টাকা যার কাছ থেকে ধার নিচ্ছেন সেই ব্যক্তি যদি বলে যে আমার টাকা ধার দিলাম তুমি পরে দিয়ে হজ করে আসো কোনো অসুবিধা নেই তাহলে যান অসুবিধা নেই আমার টাকা তোমাকে দিলাম কোরবানি করো পরে পয়সা দিও এখন তোমার পয়সার একটু টানাটানি আছে কোরবানি করো বা ঠিক আছে তোমার কাছে পয়সা পাবো আগে থেকে পাবো তুমি আগে কোরবানিটা দিয়ে নাও পরে আমার পয়সা দিও তাহলে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে কোনো অসুবিধা নেই ধার করজ থাকা অবস্থায় ঋণ থাকা অবস্থায় কোরবানি দিতে পারেন হজে যেতে পারেন এইরকম অবস্থা হইলে কিন্তু যে ঋণ দাতা সে যদি বলে যে ভাই আমার টাকা দেন আপনি বলছেন ভাই টাকাটা পরে নিয়ে না আমি হজ করে আসি বুঝেন না না আমার টাকা দরকার আগে টাকা দেন ভাই আমার টাকা দেন বলছে ভাই এখন কোরবানিটা দিতে দেন একজন হাতটা হাতটা টানাটা নেই আপনাকে যদি আমি দিয়ে দিই তাহলে কোরবানিটা দিতে কষ্ট হবে তো কোরবানিটা দিয়ে দিয়ে আর তারপরে নিয়ে বুঝেন না ভাই আমার টাকা দরকার তাহলে কি করবেন কোরবানি বাদ দেন আগে ঋণ পরিশোধ করেন কোরবানি বাদ দেন ঋণ পরিশোধ করেন স্পষ্ট দ্বিতীয় প্রশ্ন কি ছিল যে কোরবানি পশু জবাই করার জন্য বা অন্য যে কোনো সময় পশু জবাই করার জন্য কোনো এমাম হুজুর আলেম লাগবে না কি না লাগবে না না লাগবে না তবে নামাজি মুসলিম লাগবে আর নামাজি হচ্ছে মুসলিম ভালো করে শুনে রাখেন শুধু নামাজি হইতে হবে মুশকিলটা হচ্ছে আমাদের সমাজে অধিকাংশ বেনামাজি আর বেনামাজির জবাই খাওয়া যায় না বেনামাজি জবাই খাওয়া যায় নয় ভালো করে শুনে রাখেন এবং আমার ব্যক্তি জীবন আলহামদুলিল্লাহ যখন থেকে এই মাসলা সম্পর্কে আমার বিশ্বাস এটিন হয়েছে যে বেনামাজি মুসলিম থাকে না তখন থেকে আমি যদি কারো বাড়িতে গিয়েছি এমন যার বাড়িতে জানি যে পুরুষ লোকটি আসে সে আধা নামাজি মাঝে মাঝে পড়ে তা আমি খুব একটা হেকমতের সাথে বলি যে চলো একটা মুরগি জবাই করবে মুরগ দামি জবাই করে দিচ্ছি তোমাদের বললেন যে যদি নেগেটিভ হতো দেখেন হেকমা এটা যদি বলি যে তুমি বেনামাজি কাবের তোমার জবাই খাওয়া যাবে না তাহলে তো তখনই হ্যাঁ যদি তাড়িয়ে নাও দিতে পারে আর আমার সাথে বেশি কথা বলবে না ও হ্যাঁ যে কখন বিদায় হবে এইরকম মেহমানের দরকার নেই যে আমাকে কাফের মনে করে তাই না আর হেকমা হচ্ছে তারপর এটা দাওয়াতের তরিকা নয় যে মানুষকে আঘাত করেন হিট করেন আমার তরিকা কি ওটা হেকমার সাথে ভাই জব এটা আমি করবো কিন্তু জবাই আমি করবো ও যদি বুঝাও নাই যে কেন জবাই করে বুঝুক তাতে আর অসুবিধা নেই মিথ্যা কথা বলবেন যে না না ভাই আমি আর জবাই করতে যান না তুমি মুসলমান তবে চলবে তোমারটাও এসব মিথ্যা বলার দরকার নেই ও বুঝুক খুব ভালো করে বুঝে সংশোধন করুক আমাজি হোক কথা বুঝতে পারছেন এই হেকমাটা অবলম্বন করবেন যাবেন শ্বশুর বাড়ি দেখছেন যে সালাবে নামাজি জবাই করতে দিবেন না বলে আমি জবাই করবো ঠিক আছে যে কারণ ওদের বাড়ি গিয়ে বেশিরভাগ এরকম হয় তাই না বোনের বাড়ি যাচ্ছেন ভগ্নিপতি বোন জামাই নামাজ পড়ে না দাও আমি জবাই করবো আপনার বোনকে বলছেন বা দুলাবাইকে বলছেন তাও আমি দেন আমি আমি জবাই করবো ঠিক আছে